హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో నేను ఓన్లీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఎలాంటి ఓవెన్ కానీ ఎగ్ కానీ బటర్ కానీ ఏది లేకుండా కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూసారు కదా ఎంత స్మూత్గా ఎంత స్పాంజీగా ఉందో సో లేట్ చేయకుండా వీడియోని మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నానండి ఏ టైప్ బిస్కెట్స్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు సో టూ కప్స్ తీసుకుని నేను మిక్సీ జార్లో వేస్తున్నాను టూ కప్స్ అంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే సిక్స్ ప్యాకెట్స్ అండి టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా చిన్నవి సో అవి సిక్స్ అయితే సరిపోతాయి సో టూ కప్స్ బిస్కెట్స్ తీసుకుని నేను జార్లో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక నిమిషం పాటు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి పౌడర్ లాగా అయిపోవాలి మొత్తం బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా చూసారు కదా ఇలా పౌడర్ లాగా అయిపోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను టూ కప్స్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి వన్ కప్ మిల్క్ వేస్తున్నానండి కాచి చల్లార్చిన పాలు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక నిమిషం పాటు మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను దీంట్లో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేస్తున్నానండి అంటే వంట సోడా వేస్తున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర వంట సోడా లేకపోతే బేకింగ్ పౌడర్ మీరు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి వేసుకున్న చూ వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఒక కేక్ మోడ్ తీసుకొని దాంట్లో మనం బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ లేదా నూనె కానీ బటర్ పేపర్ కానీ ఏదైనా సరే అండి మనం బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఎంత బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మనకి కేక్ అనేది బయటికి ఎంత బాగా వస్తుందండి నేనైతే ఇక్కడ బటర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ అంతా కూడా దీంట్లో వేసేస్తున్నానండి వేసేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆన్ చేసి గ్యాస్ మీద నేను కుక్కర్ పెడుతున్నాను కుక్కర్ పెట్టిన తర్వాత దీనిపైన నేను సపోర్ట్ కోసం చిన్న బౌల్ పెడుతున్నాను మీరు బౌల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా స్టాండ్ లాంటిది కానీ పెట్టుకోవచ్చండి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం బ్యాటర్ వేసుకున్న గిన్నె ఉంది కదా కేక్ మోడ్ ఉంది కదా అది దాని మీద పెట్టేసి కుక్కర్ పైన మూత విజిల్ కానీ బెల్ట్ కానీ పెట్టకుండా మూత పెట్టేసి ఒక మూత పెట్టేసి ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై నిమిషాల వరకు బేక్ అవన్ ఇవ్వాలండి స్విమ్లో పెట్టాలి గ్యాస్ అనేది హైలో పెట్టకూడదు మొత్తం స్విమ్లో పెట్టేసి బేక్ అవన్ ఇవ్వాలి ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి కేక్ బేక్ అయిందా లేదా అనేసి మీరు నైఫ్ కానీ టూత్ బిక్ కానీ పెట్టినట్లయితే తెలిసిపోతుంది చూసారు కదా ఏమీ అంటుకోలేదు సో చక్కగా బేక్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు దీన్ని వెంటనే తీసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుని మొత్తం చల్లారిపోనివ్వాలి ఇప్పుడు మొత్తం చల్లారిపోయిన తర్వాత చాకుతో కూడా కేక్ చుట్టూ ఇలా అని దీనిపైన మనం ప్లేట్ పెట్టుకొని రివర్స్లో మనం బోర్లించినట్లయితే కేక్ అనేది మనకి బయటకు వచ్చేస్తుందండి చాలా ఈజీగా మనం వెన్న అనేది ఎక్కువ రసం కాబట్టి ఈజీగానే వచ్చేస్తుందండి అంత ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఇప్పుడు దీని మీద నేను ఏంటంటే ఇందాక మిక్సీ పట్టాను చూసారా అది కొంచెం నేను పక్కకు పెట్టాను సో దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నానండి ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటే స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు అండ్ అలానే ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి ఒక గంట తర్వాత తీసుకుంటే అదంతా కూడా మనకి గట్టిగా అయిపోతుంది కదా అప్పుడు ఇంకా సూపర్ డూపర్గా ఉంటుంది సో చూసారు కదండి ఫైనల్గా అయితే మనకి కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మనకి బయట కేక్స్ దొరకట్లేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఈజీగా పిల్లల కోసం స్నాక్ లాగా అలా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా పార్టీస్ లాగా పార్టీస్కి కూడా చేసుకోవచ్చు ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది ఉపయోగపడింది అని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అంతవరకు బాయ్ బాయ్